ne walioteuliwa ni bwana Kasim Maalim Suleiman ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la nyumba Zanzibar bwana Khalifa Hassan Chum ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya ujenzi ya serikali Dr. Mzee Suleiman Mdewa ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa serikali mtandao Zanzibar Dr. Abdalla Ismail Kanduru ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya taasisi ya elimu Zanzibar. Dr. Salum Saif Salum ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la wataalam wa maabara za masuala ya afya. Dr. Ahmada Ahmad Khatib ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa vipimo Zanzibar. Uteuzi huo umeanza leo tarehe 19 Juni mwaka 2020 Kamati ya ardhi na mawasiliano ya baraza la wakilishi imeshauri serikali kuwapatia mafunzo watumishi wa wakala wa miundombinu ya teknolojia ya habari na mawasiliano tehama ili kuweza kwenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia tupate taarifa kamili Makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Suleiman Sarahani Saidi amesema ni vyema wakala hao kuimarisha miundombinu na kupatiwa mafunzo ya nje na ndani kutokana na kubadilika kwa teknolojia siku hadi siku ili watendaji hao waweze kuendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia kamati inashauri swala zima la maslahi ya watumishi wa wakala huu lakini pia kuwapatia mafunzo ya kutosha ya nje na ndani kwani masuala ya teknolojia yanabadilika kila siku na dunia inabadilika kwa haraka sana kutokana na maboresho maboresho katika teknolojia wakichangia mswada huo wajuma baraza la wakilishi wamesisitiza kuwekwa adhabu kali ili kuwafundisho kwa watu ambao wanatumia mitandao kufanya uchochezi kwa makusudi na kusambaza taarifa za upotoshaji. Na nasisitiza sana hapa panafanyika makosa mengi. Kwa hiyo ili makosa haya tuyadhibiti ni vyema tungesema neno isiyopungu isiyozidi liondoshwe na iwekwe neno isiyopungua milioni tano. Ukiingia ndani ya hatua hiyo ujiandae na milioni tano ndani ya fupi. Sasa kifungu hichi mwisho wa mwenyekiti kama mtakiunga mkono basi naamini watu hawa dawa yao itakuwa iko jikoni na wakati wote wataweza kudhibitama kukua kwa usalama wa taarifa za serikali tumeshuhudia data center vipi inavyo collect ya Dar es Salaam kule inavyo collect hata zile taarifa ambazo zinaweza kupenya penya mimi kwamba wanachafuliwa watu ambao wana sifa zao huwezi kumchafua mtu ambaye eh, ana sifa yake si tukanyamaza Wakati huo huo kamati ya bajeti ya baraza la wakilishi imekutana katika hafla ya kuagana na kusisitiza haja ya kuendelea kushirikiana baada ya kuondoka katika baraza la wakilishi. Beatrice George ZBC. Beatrice Asante. Idadi ya wanachama wanaojitokeza kuchukua fomu ya kwania nafasi ya urais kwa tiketi ya CCM inazidi kuongezeka baada ya wanachama wengine wanne kuchukua fomu hizo. Mwandishi wetu anafafanua taarifa hiyo. Ndio hizo za kuwania kurithi kiti cha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Al Mohamed Chen. Anaemaliza muda wake mwishoni mwa mwaka huu. Huenda zikavunja rekodi ya kuwa na wanachama wengi wa Dautiania kwani hadi sasa wamefikia 13. Waliojitokeza katika siku ya tano ya harakati hizo ni Profesa Makame Mbarawa, Dr. Abdul Halim Muhammad Ali, ndugu Ali Rashid Pandu na mwanamke pekee aliyechukua fomu hizo hadi sasa ni Mwantum Sultan. Harakati hizo za uchukuaji wa fomu zinaendelea hadi fikapo tarehe 30 ya mwezi huu ambayo ndio siku ya mwisho wa kurejesha fomu hizo baada ya kukamilika kwa hatua ya utafutaji wa zamini kwa watia nia wote. Nikiripoti kutoka afisi kuu ya CCM Kiswandui. Mimi ni Dennis Bilal wa ZBC. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Mheshimiwa Shamata Shame Khamis amwataka Madiwani kuendeleza harakati za kuwaletea maendeleo wananchi ili kufikia malengo waliojiwekea. Fatma Fum na taarifa zaidi 
akizungumza katika mkutano wa kuwaaga madiwani awadi mbalimbali katika ukumbi wa Shea Tisa Abdul Wakil amesema kufanya hivyo pia kutasaidia wananchi kuendelea kuwa na imani juu ya utekelezaji wao katika kuitekeleza vyema ilani ya chama cha mapinduzi amesema licha ya madiwani hao kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kutekeleza miradi ya maendeleo lakini wanapaswa kuendeleza miradi hiyo ambayo bado haijakamilika ili kufikia lengo lile kusudiwa mtu wakati wa heshima madiwani walikuwa wanatekeleza tumeziweza tukuziona tuliweza ziona mbalimbali au ziweza kujitokeza lakini kama viongozi na sisi wasimamizi tuliweza kutimiza wajibu wetu vyema mheshimiwa waziri anaosimamia wizara hii ya nchi ofisi ya rais za mikoa yalipokuwa yakitokea ya heshima ya madiwani ama kutokufahamiana ama kuna miradi haikutekelezwa kwa mujibu vile serikali ambavyo ilitaka tulisimama tukaweza kuelekeza namna bora ambayo ya kuelekeza yale ambayo tumeyapanga katika taasisi Madiwani walio shiriki mkutano huo wameshukuru Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa kutoa ushirikiano wao wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yao. Ni mashirikiano baina mimi na wananchi wenyewe. Kubwa nilikuwa nimeliahidi ni kwamba nitachukua changamoto zao. Na hilo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimezichukua changamoto zao pale wanaponipa nikazipeleka kwa baraza na kuzifanyia kazi na utekelezaji wake unatekelezwa kama kawaida. Ilani ya chama cha mapinduzi nimeitekeleza kupitia manispa magharibi e hasa kipengele hichi ambacho cha ugatuzi kwa kweli mimi namshukuru sana mheshimiwa rais kwa kulisimamia hili na hatimaye yake hata waziri watamisemi kwa sababu nasema hivi wilaya yetu wa magharibi e bado baraza letu ni changa. Fatma Fu ZBC na huko wilaya ya Micheweni zaidi ya madawati 1320 yamekabidhiwa kwa uongozi wa skuli ya msingi Konde kwa niaba ya skuli zote za msingi katika jimbo la Konde ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shen ya kuandalia mazingira bora ya kujifunzia wanafunzi wa skuli za msingi visiwani humo tupate taarifa zaidi Akizungumza kwenye hafla makabidhiano hayo, mwakilishi wa jimbo hilo Omar Sefu Abeid amesema msaada huo ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imeelekeza kuimarisha huduma ya elimu. Aidha amempongeza Rais wa Zanzibar kwa kukamilisha jukumu lake la kuhakikisha wanafunzi wanasoma katika mazingira bora. Mimi nitakuwa mwingi wa sitakuwa mwingi wa fadhila ikiwa nitashindwa kumshukuru na kumpongeza sana Rais wetu. Rais wetu ndugu zangu wazee wangu kaka zangu kafanya kazi kubwa sana yote tunayoyaona haya si yetu ni maneno na kama ni mchango wetu si unakuwa ni kidogo mkubwa kauleta kwa hiyo hatuna budi kumshukuru na kumpongeza sana rais Naye mwenyekiti wa kamati ya skuli ya Konde Hamadi Abdallah Hamadi amemshukuru mwakilishi wa jimbo hilo kwa kusimamia vyema utekelezaji wa ilani ya uchaguzi na kumtaka mwakilishi huyo kuhamasisha viongozi wengine ili waweze kusaidia huku sheha wa shehia hiyo Mohamed Omar akiwataka walimu kuyasimamia madawati hayo ili yaweze kudumu. Kia hivi kwa furaha lakini tuomba pia na wenzako wahamasishe ili hapo unapofika wewe waongeze kwa sababu kama unavijua siku zetu ziko kwenye matatizo magumu sana. Wetu <coughs> wasoma pahala kwa kwa habarishi. Kwa hivyo ni imani yangu kwamba walimu wayasimamie haya madawati ili yawe na muda. Maana siku kila siku tutachangia madawati. Akitoa neno la shukrani mwalimu mkuu wa skuli ya Konde kwa niaba ya walimu wenzake Asila Muhammad Suleiman amemshukuru mwakilishi huyo kwa juhudi zake na kueleza kuwa msaada huo utatumika kama ulivyokusudiwa. Kiripoti itadabdawa ZBC. Wizara ya Afya imewataka maafisa na wapiganaji kuendeleza juhudi za kujikinga na virusi vya maradhi ya corona. Tupate taarifa zaidi. Akitoa elimu hiyo kwa maafisa na maaskari wa kambi za chuo cha mafunzo za Unguja juu ya kupambana na maradhi hayo, 
Dr. Shaban Hassan Haji amesema licha kupungua kwa maambukizi nchini lakini wanapaswa kutumia kinga na maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya ili kuepuka kuibuka tena maambukizi hayo. Amesema elimu hiyo itawasaidia kumhudumia mgonjwa wa corona hasa kwa vile hospitali ya chuo cha mafunzo imeteuliwa kuwa ni miongoni mwa hospitali za kulaza wagonjwa wa corona. Elimu hii tume, tumeipanga kuitoa katika majeshi yote ya ulinzi na na usalama wa nchi yetu ikiwemo KMKM, jeshi la wananchi, JKU na polisi. Lakini inategemea na kiongozi aliyekuwepo na utayari wake na ye mwenyewe kwa sababu kama hii ni ushawishi mwanzo tulikuja wenyewe lakini ni ushawishi wa afande kamishi na ali kutuambia kwamba anataka tuje tutoe dozi nyingine ambayo alihisi kwamba tukija tukishirikiana nao itakuwa itawafikia vizuri na kuweza kwa pamoja kuweza kukinga ili janga la corona zanzi. Kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar Ali Abdallah Ali ameshukuru Wizara ya Afya kutoa elimu hiyo na kuwataka kujilinda wao na familia zao ili maradhi hayo yasiingie magerezani. Kwa upande wangu nimefurahishwa nime sana na tamko hili la Wizara ya Afya kuteua kituo chetu hichi cha afya cha chuo cha mafunzo kuwa miongoni mwa kituo kilichokidhi vigezo kuweza kufanya uchunguzi wa maradhi haya ya corona kwa wale wagonjwa ambao wanaita kwa mujibu katika wilaya yetu ya Jambili hili litatusaidia sana kwa upande wetu kwa sababu kitokezea bahati mbaya kuna mwanafunzi kuna rimande ameathirika na magonjwa haya ya corona itakuwa ni rahisi kwanza madaktari wetu wa chuo cha mafunzo ile elimu ameipata na wanajua. Nyinginevyo ingekuwa kazi. Kumtoa mwanafunzi hapa kumpeleka mnazo moja, kumpeleka kidimi au maeneo mengine. Na tunapoambiwa kwamba tunapopata maradhi haya hata wale wanaomhudumia kwa wakati huu namna ya usafirishaji na maeneo mengine inaweza kuwa ni chanzo sasa cha kusababisha maambukizo kwa watu wengine. Nikiripoti ni Shadia Mohamed ZBC Tukirejea tena huko Pemba, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Mheshimiwa Omar Khamisi Othman, amekemea vitendo viovu vinavyofanywa na baadhi ya watu ambavyo hurudisha nyuma maendeleo ya nchi. Mwandishi wetu anafafanua zaidi. Sema hayo huko miti Ulaya wete katika tukio la kuibwa kwa vifaa vya mradi wa ujenzi wa taza barabarani kisiwani Pemba. Utaratibu huu umeanza katika nguzo moja ya mji huu wa wete. Lakini kwa kweli serikali haipendi kuona jambo hili. Hili ni jambo la maendeleo serikali imeamua kuleta maendeleo katika miji yetu yote ya Zanzibar. Sasa haikuwa vizuri atokee mtu ambaye anajiamini au siwi kwa huu. Kwa vizi wake tu amue kuja kuingoa nguzo na hatimaye kutaka kuiba. Jambo hili halipendezi na serikali haipendezi. Nasema kuwepo kwa mradi huo ni juhudi za serikali katika kuleta maendeleo kwa wananchi. Hivyo serikali ya mkoa huo ikishirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama itahakikisha na wakamata wa usika tukio hilo na kuachukulia hatua za kisheria. Kaimu kamanda wa polisi mkoa kaskazini Pemba, Kamishna msaidizi wa polisi Deus Dedit Joseph Kashindo. Amesema tukio hili limetokea usiku wa kuamkia tarehe 16 mwezi huu ambapo watu siulikana wamejaribu kuiba sole na ukisiwa kuwa na thamani ya shilingi milioni moja na laki nne mali ya Selecom Construction Limited. Wakatokea watu ambao baada ya kujafahamu wakawa wamefungua nani nguzo moja ya ambayo ilikuwa tayari inshafungwa wakaiangusha chini katika pilikapilika za kuiangusha panel moja kai imefungika kwa hiyo kabaki moja nao baadhi ya wakazi wa wilaya ya wete wamelaani kitendo hicho na kuahidi kutoa mashirikiano kuhakikisha wanawakamata halifu hao kweli wamefanya vitendo vya kinyama ambao kwa vipendezi kwa jamii na kwa serikali kwa ujumla kwa sababu ili ni jambo ambalo kuwa tulisubiri kwa muda mrefu lakini viongozi wenye nia nzuri wamelivalia njuga na wametimiza ahadi zao baada kusikiza kero zetu ndio taratibu nyingi za kuondoa hizo kero zilikuwa za asili. Hili ni tukio la tatu kilipotiwa ambapo matukio mawili yametokea ndani ya mkoa kusini na moja mkoa kaskazini Pemba. Hadi sasa jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kwa kama atatumiwa hao na kuwachukulia hatua za kisheria. Juma Musa ZBC Wakazi wa maeneo ya Mtuni Kidatu wameomba serikali kuendelea kuziwasha taa za barabarani barabara ya mkapa ili kupunguza matukio ya uhalifu yaliyoshamiri katika mitaa yao tujiunge na mwanajuma saidi wakizungumza na ZBC wameeleza kuwa serikali imetumia pesa nyingi kuziweka taa hizo ili kuondoa hofu kwa wananchi 
pamoja na vitendo vya uhalifu hasa nyakati za usiku hakushindwa kutoka kutokana na kushamiri vitendo hivyo wakazi hao wameeleza kuwa mbali na vitendo hivyo pia kunaweza kutokea vitendo vya udhalilishaji wa watoto kutokana na giza liliopo maeneo hayo na shukuru sana serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar nazidi hii ya dr Sheni imefanya kubwa sana yani mpaka hivi sasa lakini tunasikitika sana mpaka hii leo kwa nini hizi taha ziwake hapa zimewaka Ramadhani siku mbili baada ya kuwashwa hizi taha hapa umeondoka uhalifu mkubwa sana yani kuhusu taa za barabarani zinatuathiri kiupande fulani kwa sababu hapa ni eneo la barabarani na isitoshe pana mto hasa taa zilipowaka ilikuwa tayari tushanufaika kwa sababu ya ajali nini kila kitu lakini sasa hivi zinatuathiri kwa sababu haziwaki na na vile vile pia ina inakuja ina ina inatukosti kwa sababu kama vitendo vya uhalifu zilipokuwa zinawaka vile vitendo kidogo vilipungua akizungumzia kuhusu malalamiko ya wananchi hao afisa uhusiano wa baraza la manispa mjini Sef Ali Sef amesema ni kweli taa hizo ziliwashwa kwa majaribio ili kuhakikisha zinafanya kazi kabla ya kukabidhiwa na serikali ya China na sio kama inavyoelezwa na baadhi ya wananchi kuwa taa hizo zimezimwa kwa makusudi mkaparodi bado zipo chini ya serikali ya watu wa China na mradi bado kama bado wanaishi mbili bado mradi kile kwa rasmi na kama wanaita wanasema kwamba ziliwasha ta kwa muda na zikazimwa ni kweli ta ziliwasha kwa muda na lengo la kuwasha zilikuwa ni kwa lengo la majaribio kwa test za ta ile zinawaka na tukajiridhisha tukajiridhisha kwamba zeta zinawaka kwa hao zeta zikufanye zikazimwa lakini si kama wanavyosema kwamba zimewasha kwa muda na kuzimwa bila kufahamu swala ambalo lipo wananchi watambue kwamba zile taa bado zipo chini ya serikali ya watu wa China ambao wao wamezijenga zile taa na kama baraza la manispa mjini tukaribu tutakabidhiwa zile taa na tutaziwasha rasmi Niki ripoti mwana Juma Said ZBC Mwana Juma asante kwa habari hiyo na ndiyo ilio kamilisha habari za kitaifa Mtazamaji sasa tupati mapumziko mafupi na kaa tayari kupata habari za kimataifa. Karibu. Yeni kama ninavyosema nafsi yangu kuwafuata wataalamu wanaotueleza kwamba tusipiane mikono. Basi tusipiane mikono kwa 